आज अपने साथ स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनर खुबी गुरुत्वपूर्ण टपिक्स कोअरेटिव इनफ्लुएंस लाइन अफ शेयर एंड मुमेंट फर इनडिटार्मिनेट स्ट्राक्चार ये विषय एक आलोचना करार चेषा करब तो एर आगे एक लेक्चारे अपन संगे हमें क्यों इनडिटार्मिनेट स्ट्राक्चारे रियक्शन क्षेत्र में इनफ्लुएंस लाइन कोअरेटिवलि आका जाए क्यों देखिए तो जरा एखो लेक्चार देखें तक अनुरोध करब अवश्य लेक्चार देखे नीबें और संगे संगे हमारे कोअरेटिव इनफ्लुएंस लाइन ड्र डायग्राम ड्र कर जो लेक्चार्ट आखने शेयर मुमेंट और रियक्शन सबग क्षेत्र में विभिन्न पॉइंट हम क्यों है सेगल देखिए सेगल अवश्य देखे नीबें तो हमें धरे निचे अपनारा वो लेक्चार दूटा देखें देखार पर आपनारा ये लेक्चार देखते हैं और से क्षेत्र में कतटुकु दिन ही कतटुकु दिन जाना प्रयोजन से आज के देखो तो प्रथम शेयर दे शुरू करब आपनारा जेटा देखते हैं एक बीम ये बीम ए बी सी तीन पॉइंट सपोर्ट आ और हाँ की डि पॉन्टर शेयर इनफ्लुएंस लाइन आँकते बोलते तो डि पॉन्टर शेयर इनफ्लुएंस लाइन जी क्वालिटी जो आँकी विषय ए रकम है ठीक है एन हाँ बोलते जे बीमर मध्य टू पॉइंट फाइव फिट पर पर प्रत्येक जगह अर्डिनेट देखा दे बोलते मैं ये ए रकम अर्डिनेट यू पॉइंट फाइव फिट पर पर अर्डिनेट देखा दे बोलते तो टू पॉइंट फाइव फिट पर पर मैं क्वालिटी कोवानिटेटिव आँकते हमें क्वालिटी एके बी एखंड कोवानिटेटिव आँकब तो अपना सबा जानें से रियक्शन जो इनफ्लुएंस लाइन से क्षेत्र कर एक ही क्ज करबाने प्रथम जो करब से हलो जो जे कोवानिटेटिव क्वालिटी जो आँकल जी से वन यूनिट लोड एखे एप्लाई कर और वन यूनिट लोड एप्लाई करार कारण एखे रिएक्शन आसान किप वन किपर कारण ये मुमेंट आसनर ये ये जो मुमेंट अपनी जो मैक्सिमाम मुमेंटर क्या चिंता करी तेल वन इंटू टेन इंटू टेन किप फिट एखे मुमेंट आस अपा सबा जानें वो कन्सेप्ट के बोलते हमें आगे ही बोलते वही लेक्चार ऊपर डिपेंड कर लेक्चार दीची एक् ठीक है तो जरा वो लेक्चर देखें ता क्यों एक् बुझे ना जन एखे टेन किप फिट मुमेंट आसते तरह बोलते वन यूनिट लोडर कारण और तक क्योंकि बीमार ऊपर अन्न को चिंता कर आपनर को प्रयोजन ही नहीं शुद्ध मना रखबें जो आपनर वन किप वन जेखने इनफ्लुएंस लाइन आँकते बलाखने से जगह रिलीज कर दी एखे जो जो शेयर क्षेत्र से आपनारा सब जाना रोलार इंट्रोडिउस एखे वन किप ऊपर उठाना हो वन किप नीचे तोला जदि एखे दुईटा मिले क्यों वन जैक बोझान जो हमें विषय बोझा जाहक एन देखो जो वन जो एखे मुमेंट आसल कौन टेन की फिट ओके युक तो क्लियर एरपर आसन आप मुमेंट डायग्राम जो वन की लोडर जो पेलम से कन्जुगेट लोडिंग डायग्राम अंकन करब तो करब एक ही जिन शुद्ध जस्ट लोडगुलर मान दिए देव एखे जो मान पेलम से इया द्वारा भाग करब सबा जी ये एटाई कर ये दुटा भाग भाग कर फिलसी ये बाम दिखे एक पर्सन डान दिखे एक पर्सन बाम दिखे पर्सन नहीं क्या जो क्ज करी जेहतु आप कन्ट्रिब्यूट बीम दिखे जाए सबा जानें मजखने जो सपोर्ट थे से हिंजे कन्भार्ट हो जाए और ये बाम डाने बामे जो सपोर्टगुल्लो आगू सरकम ही आगे कोवर्तन है ना एन कि सपोर्टगुल्लो दिए दीते अपनी इच्छा कर लेना सपोर्टगुल्लो दिए दीते ठीक है तो जैक एन हलो आप बाम दिक्कर अंश और डान दिक्कर अंश की एक भाग करब कारण जो मजखने हिंज आ तो हमें कि कर लाइने जो मोमेंट नहीं रियक्शन मान पे जाब चिंता करें एखे मोमेंट नीन आपनी देखें एक्स एट आंदोलन धरून एट इंटू एट बाईल लोडगू दी आनी एखे मोमेंटर मान पे जा डान दिक्कत के कैलकुलेशन कर लेने मोमेंट नीले क्योंकि एखे मोमेंटर मानट आनी खूब इजिली पे जा ठीक है एन ये एक जगह एक झमेला आखने कथा झमेलाटा आ झमेलाटा हलो ये 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 देखते हैं जो फाइव की फिर एक मोमेंट मैं ये जो शेयर जो अपनी क्ज करबें तक योडगुलो देखान साथ ही साथ बोलोम दूटा मिले आल्टिमेट वन है क्योंकि दुटे आलदा आलदा वन देखान उद्देश्य हे आल्टिमेटे ये एक मोमेंट इंट्रोडिउस है ठीक है मैं शेयर क्षेत्र में जो अपना कोवानिटेटिव इनफ्लुएंस लाइन डायग्राम अंकन करते बला तक अपना प्रथम डिसिशन देते हैं जेखने आनी ए रकम रोलार इंट्रोडिउस कर नीचे दिखे नाम ऊपर दिखे उठा से क्योंकि अपना मोमेंट एक प्रडिउस है ये कथा ना अदाल भलोक ढुकाय नीन ठीक है तो मोमेंट प्रडिउस हम से मोमेंटा जैसे टीन नहीं आसते बार बार देखें तो हमें ये क्योंकि हमारे एक मोमेंट आसे बुझते जो हमारा बोलते पियोर मोमेंट तो जैक आप करब 
আমরা বাম দিকের অংশের জন্য একটা মানে একটা সমীক ইকুয়েশন বিল লাভ করব ডান দিকের অংশের জন্য একটা ইকুয়েশন বিল লাভ করে যেহেতু মাসখানে আমাদের ডান দিকের অংশের জন্য কিন্তু আলটিমেটে দুইটা মানে দুইটা সূত্র আসবে আর কি ঠিক আছে কারণ এটা বাদে একটা এটা সহ একটা বুঝতে পারছেন কথাটা কারণ আপনি যদি এইখান থেকে চিন্তা করে এই পর্যন্ত যান এক রকম হবে এখান থেকে যে এদিক হয়ে গেলে আরেকটা আরেক রকম হবে কিন্তু ঠিক আছে তো সেই কাজটাই আমি করছি আশা করি ডায়াগ্রামগুলো খুব সুন্দর আপনারা বুঝতে পারছেন রিয়াকশনগুলো কীভাবে বের করতে হয় এগুলোও আপনারা জানেন আমি মেন কনসেপ্টের দিকে যাই আমি কোন জায়গাটায় নক করতে যাচ্ছি আসলে আর আমাদের কোথায় আগের থেকে যেমন রিয়াকশনের ক্ষেত্রে যে ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম ছিল সেখান থেকে এখানে পরিবর্তনটা করতে হয় অর্ডিনেটগুলো বের করার ক্ষেত্রে প্রথম লেফট প্রশন নিয়ে যখন কাজ করব এই লেফট প্রশন তখন আমাদের মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা এই যে দেখুন পঞ্চাশ ইন্টু থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস এটা ইন্টু এক্স বাই থ্রি আসলো পরে এম এক্স এল এই লেফট সাইডের যে কোনো পয়েন্টের জন্য মোমেন্টের ইকুয়েশন হবে হলো ফিফটি এক্স বাই থ্রি ইআই এক্স কিউব বাই সিক্স ইআই ওকে এবার আসুন রাইট সাইডের দিকে যে রাইট সাইডের ক্ষেত্রে আমরা করব কি এই যে এই অংশটা নিয়ে কাজ করব বুঝতে পারছেন তার আগে আপনাদেরকে আমি একটু বলি যে এই যে আপনি যে দুইশো পঞ্চাশ বাই থ্রি ইআই এই যে আমি যে মানটা বের করতেছি এই মানটা আমরা কীভাবে বের করছি এটা তো আপনারা জানেন যে সামনে সামনে ভার্টিক্যাল ফোর্সেস করলে চলে আসবে এই মানটা এখন আমি চাচ্ছি যে এই এম ডির মানটা একটু বের করে রাখতে চাচ্ছি কারণ আমার এটা কাজে দিবে এই জন্য আমি এম ডির মানটা একটু বের করতে যাচ্ছি তো এম ডির মান বের করার জন্য আমি কি করছি কি সি পয়েন্টে মোমেন্ট নিছি আপনি ইচ্ছা করলে এই পয়েন্টে মোমেন্ট নিতে পারতেন ঠিক আছে আপনি এই পয়েন্টে অথবা এই পয়েন্টে যে পয়েন্টে মোমেন্ট নেন না কেন ডির মানটা আপনার বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি সি পয়েন্টে মোমেন্ট নিলাম তাহলে আমার কী আসবে এই লোডটা আসবে তারপরে এই লোডটা আসবে এই এই যে আর কি টেন ইআই মানে এই লোড এটা তো লোড না এটা হলো এই অর্ডিনেটের মান এখানে সর্বোচ্চ মানটা দেখাচ্ছে আর কি ঠিক আছে তো এইটাই করা হয়েছে করার পর এ মাইনাস এম ডি ইজিকাল টু জিরো করলে আমাদের এম ডির মানটা কিন্তু সে দেখিয়ে দিছে এম ডির মান মাইনাস দুই হাজার বাই থ্রি ইআই এখন আমরা কী করবো এখন আমরা এইটুকু একটা অংশ নিব এবার এইটুকু একটা অংশ নেব খেয়াল করবেন খুব ভালো করে মনোযোগ দিবেন আগে এই এখন থেকে হলো নতুন করে শুরু হচ্ছে আর কি মানে শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ারের ক্ষেত্রে এখান থেকে পরিবর্তন কিন্তু শুরু হলো যে আমরা মোমেন্ট যখন ইন্ট্রোডিউস করলাম তার ডানের অংশ এবং বামের অংশ দুটা কিন্তু আলাদা আলাদা করে ফেলতেছে ঠিক আছে এটা ভালো করে মাথায় ঢুকে যেমন সি থেকে ডি একটা অংশ এই এই অংশটা কি দুইশো পঞ্চাশ এক্স বাই থ্রি আই মাইনাস এক্স কিউ বাই সিক্স ইআই আর যখন আমরা আবার ডি থেকে বি এই অংশটা চিন্তা করবো যখন অরিজিন সি তখন কিন্তু আমার ওই একই জিনিস আসবে বাট মাঝখান থেকে আমার এই যে ডি এই যে মোমেন্টটা এই মোমেন্টটা কিন্তু বিয়োগ হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন কথাটা সেই মোমেন্টটাই আমরা এখানে বিয়ে করে দেখাই দিছি ঠিক আছে মানে সেই মোমেন্টটা এখানে আমরা ইন্ট্রোডিউস করব মোমেন্টের ভ্যালুটা আর কি ঠিক আছে এখানে কিন্তু পিওর মোমেন্ট এইভাবে চিন্তা করার কোনো উপায় নেই যে আপনার ডান দিক থেকে যাচ্ছেন মানে ইন্টিকোলক মানে হলো যে পজিটিভ এইভাবে চিন্তা করার কিন্তু কোনো ইয়ে নেই এটা কিন্তু অনেকেই এখানে ভুল করে এখানে দু হাজার বাই থ্রি আর পজিটিভ লিখে ফেলে কারণ এটা তো রে ভাই এটা তো আপনার এটার পিওর মোমেন্ট একটা এখানে কোনো কয়েজ ইন্ডি কোনো কয়েজের কোনো কথা নেই ঠিক আছে জাস্ট পিওর মোমেন্টে যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা আপনি এখানে ইন্ট্রোডিউস করবেন এই হলো কথা ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন যে এই পশনটুকুর মোমেন্টের ইকুয়েশন কেমন হবে আর এই পশনটুকুর মোমেন্টের ইকুয়েশন কেমন হবে এভাবে মোমেন্টের ইকুয়েশন যখন জানা হয়ে যাবে তখন আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা অর্ডিনেটের মান বের করতে পারবো কীভাবে মানটা বের করবো এবার বলবো আসি এই জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একেবারে গোল দিয়ে সুন্দর করে দেখাচ্ছি জিনিসটা কারণ আপনারা এই জায়গাটা বারবার মনে রাখতে হবে আপনাকে ঠিক আছে যে আমরা এখানে প্রত্যেকটা এই ইকুয়েশনগুলো দ্বারা এই এই তিনটা ইকুয়েশন দ্বারা যে পরপর তিনটা ইকুয়েশন লিখছি এই ইকুয়েশন দ্বারা কী পাবো আমরা এক্সের বিভিন্ন ডিস্টেন্সের জন্য আমরা কী পাবো মোমেন্টের মান পেয়ে যাবো খেয়াল করবেন কী পাবো আমরা মোমেন্টের মানগুলো পেয়ে যাবো কিন্তু আমরা অর্ডিনেটগুলো বের করার সময় কী করব আগে কি করছিলাম মনে করে দেখুন তো আগে যখন রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আমরা কাজ করছিলাম তখন কিন্তু আমরা ওই মোমেন্টের মধ্যে যেখানে ওয়ান ইউনিট উঠাইছিলাম সেখানের যে মোমেন্টের মানটা ছিল সেটা তারা সবাইকে ভাগ করতাম ঠিক আছে কিন্তু এখানে তো সেই সিস্টেম না এখানে আপনাকে করতে হবে যে যে কাপ পিওর মোমেন্টটা আছে এই পিওর মোমেন্টটা তারা সবাইকে ভাগ করেন ক্লিয়ার বিষয়টা আমি আবার বলতেছি আমরা অর্ডিনেটগুলো বের করার পর আমরা যখন মানে ইয়ে মোমেন্টের মানগুলো বের করার পর আমরা যখন অর্ডিনেটটা বের করতে যাব তখন পিওর মোমেন্টের মান যেটা থাকবে সেই মানটা তারা ভাগ করব ক্লিয়ার এখন এই মানটা এই যে এখান থেকে বের করে নিয়ে
তো যখনই আমাদের মোমেন্টের জন্য বলবে তখন আমরা ওই জায়গাতে এরকম আমরা আপনার ধরেন কোয়ালিটিভ যখন আঁকছি তখন আমরা ওরকম এখানে আর কি ওয়ান কি ফিট মোমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করি এবং তখন ডায়াগ্রামটা মোটামুটি এরকম হয়ে যায় এটা কোয়ালিটিভ ডায়াগ্রাম আঁকলাম আমরা এবং সঙ্গে সঙ্গে যখনই আপনি কোয়ান্টিটিভের দিকে যাবেন তখনই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনি সেখানে একটা হিন্স ইন্ট্রোডিউস করবেন এই জায়গাটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর এটাই হলো আগে থেকে পার্থক্য ঠিক আছে এখানে একটা কি ইন্ট্রোডিউস করবো আমরা হিন্দি ইন্ট্রোডিউস করবো কোথায় যেখানে আমাকে মোমেন্টের জন্য ইনফ্লুয়েন্স দেন আঁকতে বলা হবে ঠিক আছে এরপর আমরা কি করব আগের মতো অ্যাজ ইউজিয়াল এই যে এখানে আমরা রিয়াকশনগুলো যেহেতু ওয়ান কি ওয়ান কি ফিট আমরা টোটাল টু কি ফিট আর কি আমি ধরতেছি এখানে যে আমার মোমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে রিয়াকশন পয়েন্ট টু রিয়াকশন পয়েন্ট টু পেলে এখানে আমাদের পয়েন্ট টু গুণ দশ করলে আমাদের দুই কি ফিট আর ফিট হলো এখানে আমাদের মোমেন্টের ম্যাক্সিমাম মান তো মোমেন্টের ম্যাক্সিমাম মান মোমেন্ট ডে টু ইউনিট লোড মোমেন্ট এই টু ইউনিট লোডের জন্য এঁকে ফেললাম এটা এম ডি আমি ওই ভিডির উপরে তো আঁকছি এই জন্য এখানে আসলে এম ডিটা করা হয় না যাই হোক তো এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো যে আমরা এখন এটারে আবার ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করবো ইয়ে আপনার কনজুগেট লোডিং ডায়াগ্রাম অঙ্কন করবো তো কনজুগেন লোডে একইভাবে টু বাই ই আই করলাম টু বাই ই আই করার পর এখানে জাস্ট এই যে হিন্স এখানে ছিল দেখুন পার্থক্যটা কোথায় হচ্ছে শেয়ারে এখানে ছিল হলো আপনার একটা পিওর মোমেন্ট আর এখানে এখন ইন্ট্রোডিউস করলাম হিন্স সেই হিন্সটা এখানে ট্রান্সফার হয়ে কনজুগেট বিমে যখন গেল তখন সেটা সাপোর্ট হয়ে গেল চিন্তা করুন সেটা কী হয়ে গেলো আমাদের সাপোর্ট হয়ে গেল সাপোর্ট হলে এখানে সাপোর্ট থাকলো ঠিক আছে আর যে যেখানে সাপোর্ট ছিল সেখানে হিন্স চলে আসলো পরে এই পশন এবং এই পশন ভাগ করে ফেললাম এখানে সাপোর্ট থেকে গেল ঠিক আছে এখানে আমাদের একটা সাপোর্ট থেকে গেল আচ্ছা এখন আসুন আমরা এখন কি করব এটাকে অ্যানালাইসিস করব আমরা এখানে মোমেন্ট নেব মোমেন্ট নিলে সে আমাকে এখানে রিয়াকশনের মান দেখিয়ে দিবে এবং সামনে সামনে ভার্টিক্যাল করলে টু বাই ই এর সাথে সে আমার বিশ বাই থ্রি আইবে দেখাবে এর ভার্টিক্যাল মান এই ভার্টিক্যাল মানটা আবার এখানে আসবে এখানে আসলে এই ভার্টিক্যাল মান থাকলো আমি যদি এখানে মোমেন্ট নিই তাহলে আমি এই আর ডির মানটা পেয়ে যাবো এখানে মোমেন্ট নিছে আমি এখানে নেওয়ার পর আমরা এই যে একই কাজ করছি দেখুন যে টু বাই ই আই আছে এখানে অড নিয়ে তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি কত দশ ইন্টু হলো টু বাই ই আই উচ্চতা আর এখানে হলো বিশ বাই থ্রি আই ইন্টু দশ আর আর ডি ইন্টু ফাইভ এটা করলে দেখুন আর ডির মানটা চলে আসছে আর ডির মানটা আমি এখানে লিখে ফেলছি সেটা ঠিক আছে তো আর ডির মানটা আমরা দেখলাম হিসাব করে যে সেটা আপওয়ার্ড আমার কাজ করতেছে তাহলে আমরা আর ডি মানটা আপওয়ার্ড দিলাম এবং আমরা এখানে তাইলে আমাদের টেন বা ইআই আসবে এরকম ডাউনওয়ার্ড তো মোটামুটি আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে মানগুলো আসছে আমরা এম এক্সেলের ডায়াগ্রাম আমরা এম এক্সেল লেফট সাইডের জন্য আমরা সমীকরণ মিল আপ করছি সিমিলার ওয়েতে যখন রাইট সাইডের জন্য এম এক্সের কাজ করছি তখন দুটা পার্ট এই একটা পার্ট এই একটা পার্ট হয়ে গেছে এই পার্টের জন্য আমরা করছি আবার এই ডি টু ডি টু বি যখন তখন আমাদের ওই যে আর ডির মানটা চলে আসছে এখানে ঠিক আছে এরপর আমরা কি করছি এই প্রত্যেকটা মান এক্সের মানগুলো ইনপুট করছি ইনপুট করলে সে আমাদেরকে এক্সের ভ্যালুগুলো দিয়ে দিছে প্রত্যেকটা ডিস্টেন্সের কারণে আর ইনফ্লুয়েন্স লাইন অর্ডিনেট যখন আমরা বের করব তখন এইখানেই হলো মেন পার্থক্যটা আগে ছিল হলো আমাদের এখানে এম ডি আর এখন আমাদের আসছে হলো এখানে আমাদের আর ডি মানে এইখানে যে রিয়াকশনের মানটা ছিল সেই রিয়াকশনের মানটা দ্বারা আমরা জাস্ট ভাগ করে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো আশা করি পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন আগে ছিল এম ডি এখন হলো আর ডি এই আর ডির মানটা আমরা এখানে যেটা পেলাম সেটা আমরা নেগেটিভ হিসেবে কাউন্ট করছি এখানে যেহেতু আমরা ডান দিক থেকে কোলো কয়েজ চিন্তা করতেছি তাহলে আপওয়ার্ড এই জন্য নেগেটিভ চিন্তা করে আমরা এটাকে ভাগ দিছি নেগেটিভ দ্বারা এখানে প্রতিটা জায়গায় নেগেটিভ দ্বারা ভাগ দিলে আমাদের এখানে প্রতিটা মান এরকম নেগেটিভ চলে আসবে ঠিক আছে তো এই পজিটিভ মানগুলো নেগেটিভ আসবে নেগেটিভ মানগুলো পজিটিভ হয়ে যাবে তখন আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম এই যে এইভাবে মিলে যাবে আর আমরা এই আর ডি পজিটিভ বা নেগেটিভ অথবা এম ডি পজিটিভ বা নেগেটিভ অথবা আমরা রিয়াকশনের ক্ষেত্রে পজিটিভ বা নেগেটিভ এগুলো কিন্তু আমাদের ম্যাটার করে না আমাদের জাস্ট এই ভ্যালুগুলো দরকার এই পজিটিভ নেগেটিভ ভ্যালুগুলো কিন্তু আমাদের প্রয়োজন নেই কারণ আমরা কিন্তু প্রথমেই কিন্তু আমরা এর কোয়ালিটিভটা এঁকে ফেলি তো কোয়ালিটি আঁকলে আপনারা বুঝতে পারতেন যে এইসব জায়গায় নেগেটিভ হবে আর এখানে পজিটিভ হবে তো এখানে এটার ওইখানে পজিটিভ নেগেটিভ বের করলেই গিয়ে না করার সময় এগুলো অনেকে মানে আরও বেশি কনফিউজড মানে আরও বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করার জন্য অনেকে করে কিন্তু এগুলো তেমন একটা ব্যাটার করে না ঠিক আছে এখানে আর ডির মানটা নেগেটিভ দিবে না পজিটিভ দিবে এটা ব্যাটার না তো যাই হোক এভাবে আমরা মোমেন্টের ইনফ্লুয়েন্স লাইন কিন্তু এঁকে ফেলবো তো আমরা আজকে কিন
দেখে ফেললাম আমরা কিন্তু বারবারই বলতেছি আমি আরেকবার শেষ শেষ পর্যায়ে বলে দিই যে আমরা রিয়াকশনের ক্ষেত্রে যখন আমরা করছিলাম তখন কিন্তু মনে করে দেখুন যে আমরা এই যে আমাদের যে কনজুকেট বিমের যে ডায়াগ্রামটা আমরা অঙ্কন করছিলাম সে কনজুকেট বিমের ডায়াগ্রামের যে ম্যাক্সিমাম যে পয়েন্টে বের করতো যেমন আমরা যদি রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আর এই বের করতাম তো আর এর যে এখানে যে সর্বোচ্চ যে আমাদের মোমেন্টের মানটা ছিল মোমেন্টের মান মানে আলটিমেট ওটা ডিফ্লেকশন মানে ডিফ্লেকশন হয়ে যেত সেই সর্বোচ্চ মানটা তারা ভাগ করতো কারণ ওখানে আমাদের ওয়ান ইউনিট করার প্রয়োজন ছিল তার মানে এখানে আমরা ভাগ করতাম যে পয়েন্টের মোমেন্টের ইনফ্লুয়েন্স লাইন আঁকতে বলা হয়েছে মানে শেয়ার রিয়াকশনের ইনফ্লুয়েন্স আঁকতে বলা হয়েছে সেই পয়েন্টে আমরা এই কনজুগের ড্রিম থেকে যে সর্বোচ্চ মোমেন্টের মানটা পেতাম সেটা তারা ভাগ দিতাম আর শেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম শেয়ারের ক্ষেত্রে যে পয়েন্টে শেয়ারের কথা বলবো সেখানে আপ ওয়ার ডাউন ওয়ার্ড ফোর্স দিবো এবং ওইখানে আমরা একটা কাপল মোমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করবো আর এই কাপল মোমেন্টের মান কনজুকেট বিম থেকে যে মানটা পাবো খেয়াল করবেন কনজুকেট বিম থেকে কাপল মোমেন্টে যে মানটা পাবো সেই মানটা তারা এখানে ভাগ করতো প্রত্যেকটা অর্ডিনেটকে মানে প্রত্যেকটা মোমেন্টের অর্ডিনেটকে আমরা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মোমেন্ট বের করতেছি দেখেন লেফট পার্সন রাইট পার্সনের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই কিন্তু কনজুকেট বিমের কী বের করতেছি মোমেন্ট বের করতেছি কিন্তু ভাগ দেওয়ার সময় প্রত্যেকটা আবার চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে সেই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে ভাগ দিলে মোমেন্ট ইয়ে দ্বারা আপনার ওই মো মোমেন্টের সর্বোচ্চ মান দ্বারা শেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা কাপল মো কাপল ইয়ে পিওর মোমেন্ট দ্বারা ভাগ দিলাম আর এখানে সর্বশেষে যখন আমরা মোমেন্টের জন্য করতে যাচ্ছি তখন আমরা ভাগ দিলাম হলো ওইখানে একটা হিন্দি ইন্ট্রোডিউস করছি ওইখানে আমি পরবর্তী কনজুগের বিমে সেটা একটা সাপোর্ট হয়ে গেছে সেই সাপোর্টের মানটা দ্বারা ভাগ দিয়েছি ঠিক আছে এই হলো আশা করি পার্থক্যগুলো বুঝতে পারছেন এখন আমরা আসলে এত ডিটেলসে কিন্তু এত জো মানে এত ডিপলি কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো পরীক্ষার খাতায় করি না বা পরীক্ষার খাতায় করার সময়ও পায় না আমাদের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা বলা হয় পরীক্ষার হলে যেমন এই অঙ্কটাই আমাদেরকে দিয়ে দিবে যদি পরীক্ষার হলে দেয় তাহলে আমরা এই এ পয়েন্টে অথবা বি সি পয়েন্টে আমাদের বলবো রিয়াকশনের জন্য কোয়ান্টিটিভ ইনফ্লুয়েন্স লাইন অঙ্কন করো অথবা বি পয়েন্টে এরকম বলবে আমাকে যে কোনো একটা সাপোর্টে আমাদের রিয়াকশনের জন্য বলবে ঠিক আছে এবং আমাকে এই ডি পয়েন্টের শেয়ার এবং মোমেন্টের জন্য বলবে এখন চিন্তা করুন আপনি যদি এই একটা অঙ্ক যদি করতে যান পরীক্ষার খাতায় রিয়াকশনের জন্য বের করলেন একবার এইভাবে তারপরে আবার ডি পয়েন্টের জন্য শেয়ারের জন্য ওই যে কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখলাম ওটা ওইরকম চার্ট তৈরি করলেন আবার মোমেন্টের জন্য ডি পয়েন্টের জন্য চার্ট তৈরি করলেন এটাকে আপনি মনে করেন যে এটা কম সময়ের ভিতর বা আপনার যে সময় মার্কস থাকবে ধরুন বিশ বিশ বা পনেরো বা এরকম মার্কস থাকবে সেই মার্কসের মধ্যে আপনি এটাকে কাভার করতে পারবেন না মার্কস বড় কথা না বড় কথা সময়ের মধ্যে আপনি কিন্তু এটাকে কাভার করতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা অন্য সিস্টেম অবলম্বন করি এটা হলো আপনাদেরকে শিখাইছি বিষয়টা কীভাবে করতে হয় এটা আপনারা জানছেন বিষয়টা এখন কিন্তু আমরা পরীক্ষা হলে করার জন্য এভাবে করব না আমরা একটা অন্য প্রসেসে করবো সেটা হলো যে আমরা সব ক্ষেত্রেই আমাদের আমরা প্রথমেই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে বের করে নেব কারণ রিয়াকশনের ক্ষেত্রে বের করাটা আমাদের জন্য খুবই সহজ রিয়াকশনের ক্ষেত্রে বের করাটা খুবই সহজ কেন কারণ আমরা রিয়াকশনকে অনলাইন উঠাই দিই অনলাইন অনলাইন উঠাই দিয়ে জাস্ট খুব দ্রুততার সাথে আমরা কিন্তু এই কনজুগের বিভিন্ন ডায়াগ্রামটা অঙ্কন করে ফেলতে পারি এবং আপনারা দেখছেন যখন রিয়াকশন আলোচনা করছে তখন দেখছেন এবং সেখান থেকে আমরা যদি আর এর রিয়াকশনের ক্ষেত্রে বের করতে পারলাম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর সিটাও বের করতে পারি আমরা জাস্ট পরবর্তীতে একটা আমরা শুধু আর এ অথবা আর সি যে কোনো একটার অর্ডিনেটগুলো এভাবে বের করবো জাস্ট একটার অর্ডিনেটগুলো যদি বের করতে পারি আমরা এই একটার অর্ডিনেট থেকে যেমন ধরুন আর এরটা বের করলাম আর এর অর্ডিনেটগুলো ধরুন এরকম পেলেন আপনি কথার কথা এখন এই অর্ডিনেটগুলোর সাথে আমরা মোমেন্টের ক্ষেত্রে বলুক সি আর সি পয়েন্টে আর সি বলুক অথবা শেয়ারের ক্ষেত্রে বলুক ভিডি অথবা এমডি যেটাই বলুক না কেন আমরা এই অর্ডিনেটগুলোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করব ঠিক আছে মানে এই অর্ডিনেটগুলোর সাথে ইকুয়েশন বিল্ড আপ করে আমরা নতুন করে দেখবো যে আমরা নতুন করে অর্ডিনেটগুলো আমরা পেয়ে যাব যে ভিডি অথবা এমডি যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো তখন আমাদের আর এত ঝামেলা করতে হবে না একটা সুন্দর করে এইভাবে অর্ডিনেটগুলো বের করবো বাদ বাকিগুলো জাস্ট ক্যালকুলেটার চাপ হিসেবে বের করে ফেলতে পারবো চলুন কীভাবে করতে হয় সেটা আপনাদেরকে একটু দেখাই এখন দেখুন কীভাবে আমরা এটি করতে পারি তো আমরা যেটি করছি এখানে দেখুন আমরা এই সি পয়েন্টে ধরুন আমাদেরকে বলা ছিল যে আর সি ওয়াইয়ের জন্য অর্ডিনেট অঙ্কন করো তো আমাদের কিন্তু কোশ্চিন্সে মনে করুন যে ডি পয়েন্টে মোমেন্টে এবং শেয়ারের জন্য বের করতে বলছো অথচ আমি আর সি ওয়াই বের করতেছি তো আমি বের করলাম আমার কাজের সুবিধার্থে আর কি তা আর সি ওয়াই বের করলাম ওয়ান ইউনিটে এখানে বসালাম
এই প্রত্যেকটা এখন অর্ডিনেটের মানগুলোকে এখন এক্স এর মানগুলোকে বসাবো প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য এক্স এর মানগুলোকে আড়াই টু পয়েন্ট ফাইভ ফিট পর পর মানগুলো বসালে সে এম এক্সের মানগুলো এরকম দেখাবে এবং এম এক্সের মানগুলো যদি দেখায় সেক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা করব যে এখানে সর্বোচ্চ মান দ্বারা আমাদেরকে আমরা কোন পয়েন্টে সি পয়েন্টে করতেছি না তাহলে সি পয়েন্টে সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম মোমেন্টের মান কত আমাদের ছয়শো শেষট্টি তাহলে আমাদের এখানে সবগুলো বেলুকে সিক্স ছয়শো শেষট্টি দ্বারা ভাগ দিব আমাদের রিয়াকশনে যেটা করতাম আমরা তাই সেই ছয়শো শেষট্টি দ্বারা সবাইকে ভাগ দিলাম দেখুন এটাকে যদি ভাগ দিই উনচল্লিশ দশমিক জিরো সেভেন তো পয়েন্ট জিরো সিক্স এরকম একটা মান আসবে তো এরকম প্রত্যেকটাকে ভাগ করে এরকম কিছু মান চলে আসবে কিন্তু আমাদের ঠিক আছে তাহলে আমাদের আর সিওয়ার জন্য কিন্তু কোয়ান্টিটি প্রিন্সিপাল স্ল্যাম ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা শেষ এখন আসুন আমরা ডিডি এবং এমডি এখান থেকে কীভাবে করবো দেখুন এই যে আর সিওয়ার ডায়াগ্রাম এখন ডিডি আর এমডি তো কোয়ালিটিভ ডায়াগ্রাম আপনারা অঙ্কন করতে পারেন এটা তো আমি বলছি যে এই জন্যই ওই লেকচারটা আপনাদেরকে দেখতে যেখানে আমি কোয়ালিটিভ লেকচার নিয়ে আলোচনা করছি তো আমি ধরলাম যে এই দুটো আপনি আঁকতে পারেন এখন হলো অর্ডিনেটের মানগুলো আপনাকে বসাতে হবে কীভাবে বসাবেন একটু দেখুন এই দেখুন যে আমরা যদি এমডি যে যে পয়েন্টটা ছিল ডি আর হলো ভিডি তো আর সি ওয়াইটা কেন বের করেছে বুঝতে পারছেন কারণ আমাদের এই এমডিটা আর ভিডিটা হলো আর সির কাছাকাছি ছিল এই কারণে তো এখন আমরা কি করব এটা আমরা রাইট পার্সন যদি চিন্তা করি এর তাহলে আর সি মান জানা আছে আর সির মানটাকে আপওয়ার্ড লিখলাম এখন আসলে যদি একটু চিত্রটা আঁকি এখানে আমাদের বিম এখানে টেন ফিট এখানে ফাইভ ফিট এখানে ফাইভ ফিট এই ডি পয়েন্ট আমাদের বের করতে বলছে এখন একটু চিন্তা করবেন যে এই পয়েন্টের শেয়ার মাঝে যখন বের করতে বলছে আমার লোডটা যখন এর বামে তখন আমার এই তখন আমার সামনে ভার্টিক্যাল করলে মান আসবে এটা আর সি মাইনাস ওয়ান প্লাস ভিডি ভিডির মান তখন ওয়ান মাইনাস আর সি মানে এই রেঞ্জের মধ্যে ভিডির মান নতুন করে যে শেয়ারের মান সেটা হলো আর সির যে মান তার থেকে ওয়ান মাইনাস করলে পাবেন আর যখন লোডটা রাইট লেফটে চলে যাবে তখন আপনার রিয়াকশনটা হবে শুধু জাস্ট আর সির নেগেটিভ মান মানে আর সির মান যা আছে তার উল্টাটা হবে মানে নেগেটিভ জাস্ট মাইনাস আর কিচ্ছু না তো এটা একটু ইকুয়েশন বিল্ড আপ করলেও আপনারা বুঝতে পারবেন এটা কীভাবে আসে এটা আমি এর আগেও যখন ইনফ্লুয়েন্স লাইনের বেসিক আলোচনা করছি তখন বুঝছি বলছি যে যখন রোডটা যখন ইউনিট রোডটা এ এ প্রান্ত পার হয়ে এই পাশে চলে যায় তখন আসলে এই প্রান্তের রিয়াকশনের সমানই হয়ে হলো তার শেয়ারের মান ঠিক আছে মানে এই প্রান্তের রিয়াকশন যা থাকবে তার সমান হবে হলো এই জায়গায় যতটুকু রেঞ্জ আছে তার তার শেয়ারের মান এখন দেখুন তাহলে অর্ডিনেটগুলো কীভাবে বের হলো এই যে এই পাশে দেখুন এই সূত্রগুলো তার বসা দেওয়া হয়েছে দেখুন আর সির মানগুলো জানা আছে সেখানে সেটা তার সূত্রটা বসা দেওয়া হয়েছে এখানে সব কিছু ওয়ান মাইনাস সামথিং এই যে ওয়ান মাইনাস এটা ওয়ান মাইনাস এটা করে এটা পেলেন আর বাম দিকে যখন চলে যাবেন তখন এই যে এই পাশে যে মানটা আছে এই পাশে সেই মানগুলো তার বসা দেওয়া হয়েছে দেখুন জাস্ট নেগেটিভ উল্টাটা এখানে যা আছে তার উল্টাটা হয়ে গেছে ঠিক আছে খুবই সহজে দেখুন কাজটা কিন্তু হয়ে গেল অথচ আমাদেরকে এত ঝামেলা করা লাগে নাই এরপর দেখুন মোমেন্টের ক্ষেত্রে মোমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা একইভাবে ইকুয়েশন বিল্ড আপ করতে পারি যে আমরা রাইটে যখন এই ডান দিকে যখন এই অংশের মধ্যে তখন আমাদের আর সি যে কোনো পয়েন্টের জন্য আর সি ইন্টু ফাইভ ঠিক আছে আর মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান যদি লোড থাকে তাহলে ওয়ান ইন্টু ফাইভ মাইনাস সিক্স ফাইভ মাইনাস আর যখন আমরা এই লেফটে যাব তখন জাস্ট আর সি ইন্টু ফাইভ আর কিচ্ছু না আর সি ইন্টু ফাইভ ওকে কারণ ওই পয়েন্টের জন্য বের করতেছি একটু মাথা ঠান্ডা করে বিষয়টা বুঝতে হবে ঠিক আছে তো এটাই করা হয়েছে দেখুন যখন ডি পয়েন্টের লেফটে তখন আমরা এই যে এই মানগুলোকে প্রত্যেকটা মানগুলোকে এই ইকুয়েশনের ফর্মেটে ফেলাবো ফাইভ ইন্টু আর সি মাইনাস ফাইভ প্লাস এক্স এক্স বলতে জাস্ট ডিসটেন্স ঠিক আছে এবার আপনাদেরকে যদি একটা ক্যালকুলেশন করে দেখাই আমি যেমন ধরুন আমি এই টু পয়েন্ট ফাইভ ফিটে এই যে এই মানটা বের করতে চাচ্ছি এই পয়েন্টে মানে এই পয়েন্ট নাইন ফাইভ মানটা বের করতে চাচ্ছি তাহলে কীভাবে করবো আমরা আমরা ফাইভ ইন্টু আর সি এখানে আর সি মান পয়েন্ট সিক্স নাইন ঠিক আছে মাইনাস ফাইভ প্লাস এক্স এক্স বলতে এখানে টু পয়েন্ট ফাইভ ডিস্টেন্স এসে করলে আমাদের মান আসবে এখানে ওই যে পয়েন্ট নাইন ফাইভ দেখছেন তো এইভাবে আমরা কিন্তু প্রতিটা মান পেয়ে গেছি তো এইভাবেই মানে আমি আপনাদেরকে একটা ফর্মেট দেখাইছি আপনারা ইচ্ছা করলে এরকম অগণিত কাজ করতে পারবেন যে একইভাবে আবার যেমন আর সির ক্ষেত্রে আর সি ওয়াই বের করছি তো আপনি যদি আর সি এ বের করতে চান মানে আর এ বের করতে চান তাও কিন্তু আপনি পারবেন জাস্ট ইকুয়েশন ডেভেলপ করলে কিন্তু হলো তো এইভাবে আমরা শুধুমাত্র একটা বের করব একটা বের করে আর সি অত মানে যে কোনো সাপোর্টের একটা বের করব বের করার পরে আমরা বাদ বাকিগুলো এইভাবে জাস্ট ইকুয়েশন ডেভেলপ করে কিন্তু করব আর এই যে ইকুয়েশনগুলো ডেভেলপ করা এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে যারাদের কনসেপ্ট খুব ক্লিয়ার থাকবে তারাই কিন্তু
সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই খুব অসুন্দর দৃষ্টি দেখবেন